የገና በዓል በድምቀት ከሚከበርባቸው ቦታዎች ቀዳሚውን ደረጃ ስለሚያዙ የሚመሰክርለት የላሊበላ ከተማ ዘንድሮ በርከት ያሉ እንግዶች አሉብኝ ይያለ ነው ከሀገር ቤትም ይሁን ከውጪ የሚመጡ ገናን በቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ለማክበር እቅድ ያላቸው ከ20000 ሚሉቁ ጎብኞች ጉዞ ጀምረዋል ያሉን የላሊበላ ከተማ ከንቲባ አቶ ሀብታሙ ማሞ ናቸው እንደ ጥንቱ ልማድ ሁሉ የላሊበላ ማህበረሰብ እንግዶቹን እግር አጥቦ ማረፊያ በጅቶ እየተቀበለ ነው ይላሉ አቶ ሀብታሙ ማሞ ሐምሳ ላይ ኢየሩሳሌም ተብለው የተሰሩትን የቅዱስ ላሊበላ ታላላቅ ውቅር መንፈሳዊ ገዳማት ለመጎብኘትና ለመሳለም ከያቅጣጫ የሚጓዘው ምእመንና ጎብኚ ዘንድሮም ከደረጃ በታች በሆነ መንገድ የመጎሳቆሉን ጉዳይ አንስቶ ሸገር ከከንቲባው አቶ ሀብታሙ ጋር ተነጋግሮ ነበር እንዳልሽው እጅግ በጣም ያለንበት አጠቃላይ የርገስ ደረጃ የማይመጥን መንገር ነው ያለን ይሄ መንገር እንዲሻሻል በተረጋጋሚ ላሊበላ ህዝብ ከፍተኛ የሆነ ጨዋታ ይሆን በዚህ ጨዋታ የተነሳ ደረጃ የሚሻሻል ስራው ተሰርተው ወደ ስራ ለመግባት ተሞክሮ ነበር ጋው ምንም አይነት ፍቃት የለም ካለፈው አመት ሐምሌ ወርወዲህ ተጀምሮ የነበረው የመንገድ ግንባታ የመቋረጡን ምስጢር እንዲነግሩን የጠየቅናቸው የላሊበላ ከንቲባ አቶ ሀብታሙ ማሞ ይህንን ነግረውናል መንገዱ የተቋረጠበት በሁለት ምክንያቶች ነው የመጀመሪያው ለዚህ አካባቢ የሚመጥን አይደለም ነው የደረጃው ጉዳይ ስለዚህ ደረጃ የደግልም ነው ሁለተኛ ደረጃ በተፈቀደውም ደረጃም ቢሆን የጥራት ችግር አለበት ነው በዚህ ምክንያት ምክንያቱ ትክክሉ ነው ስለተገኘ ይሄንን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ምላሽ ሰጥቷል ነገር ግን ተቋራጩ ወደ ስራ መግባት አልቻለም ሁለት ወሩ ነው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ስለዚህ የዝቡን ጥያቄ መሰረት አድርጎ ገምግሞና ታማይ መሆኑን ካረጋግጠ በኋላ ደረጃው ማጅ መሻሻል ማድረግ መቻል አለበት ብሎ ምላሽ ሰጣ ነገር ግን እስካሁን ተቋራጩ ወደ ስራ መግባት አልቻለም የተለያዩ ምክንያቶችን በማንሳት ኮንትራክተሩ ወደ ስራ መግባት አልቻለም በመስከረሞር የላሊበላን ህዝብ በነቂስ እስከ ሰልፍ ያደረሰው የውቅር አብያተ ክርስቲያናቱ አደጋ አሳሳቢነቱ ታገስ ያለ ቢመስልም የቅርስ ጉዳቱን ለመታደግ ከቃል የዘለለ የተጨበጠ ውጤት አላየንም ይላሉ ያሁን ጊዜን የቅርስ ጥገና ሁኔታ እንዲያብራሩልን የጠየቅናቸው አቶ ሀብታሙ የተጨበጠ ይሄ ነው ምንለው ነገር የለንም ነገር ግን የፈረንሳይ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ባቀረበለት ትሪ መሰረት የላሊበላ እንግሪስ ለመጠገን አስፈላጊ የሆነ ድጋፍ እንደሚያደርግ አለገባበት ሁኔታ ነው ያለው አስካውን ሱም ቢሆን በተጨባጭ ይሄንን ነው ማድረግ ብሎ ምላሽ ሰጥበት ሁኔታ ነው ይellem በአጠቃላይ ወደ 72 ሚሊዮን ብር ካውን ገንዘብ ድጋፍ የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ብርም ይሁን የፈረንሳይ መንግስት የገባው ቃል ወደ ተግባር ግን ስካውን ያልተፈጸመበት ሁኔታ ነው ያለው ህብረት ሰውም ከተቀምት 30 ሰዓት ከዳር አምስት ባሉት የፌደራል መንግስት አንድ ምላሽ ሰጣለው ብሎ ስለነበረ ሱን በጉጉት ነው እየተበጠ ነው ያለነው ስካውን ተስፋ ተመስጥ ባለፈ ወደ ተጨበጠ ስራ አልተገባም ጉዳቱም በዛው ልክ ግን ፍጥነቱ እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው የቅዱስ ላሊበላን መንፈሳዊ ቅርስነት የሚጎዱ አስነዋሪ ጣቢያትና ልማዶች ዙሪያውን እያጀቡት ስለመሆኑ አንስተን ከከንቲባው ጋር ተነጋግረናል ቅርሱ የሚገኝበት በላሊበላ ከተማ ውስጥ እንደመሆኑ የማህበረሰቡም አንዋንዋር ሁኔታ መልኩ እየተቀየረ ከተማው በጫት ንግድና ቃሚዎች እየተጥለቀለቀ በሆሲብ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎችም እየበረከቱበት ቅርስነቱን እየፈተኑት ስለመሆናቸው ያነሳንላቸው አቶ ሀብታሙ ሐሳባቸውን እንዲያቀርበውልናል እንግዲህ እንደተባለው በርካታ የሆኑ መጥባሎች በከተማ አስተዳደራችን ላይ የሚጠባረቁበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄንን ችግር ለመቅረፍ ከወጣቶች ጋር ከሃይማኖት አባቶች ጋር ከማህበረሰቡ ጋር በርካታ መድረኮችን በማካሄድ ተሞክሯል በጥልቅ ኪነ ጥበባዊ ስራነታቸው የዓለም መዝገብ ላይ የሰፈሩት በመካከለኛው ዘመን ከፍልፍል ዓለት የተሰሩት የላሊበላ ውቅር መንፈሳዊ ገዳማትን ከለላ አድርጎ የሚኖረው የአካባቢው ማህበረሰብ ከጎብኞች ከሚገኘው ገቢ የሚደርሰው እዚግባ የሚባል አይደለም የከተማ አስተዳደሩም በዚሁ ሐሳብ ላይ ይስማማሉ አሁን ባለንበት ሁኔታ እንግዲህ ህብረተሰቡ ተጠቀመ ካልን ሃይማኖታዊ አገልግሎት አግንቶበታል ኢኮኖሚካሊ ግን ህብረተሰቡ ማግኘት የሚገባው እንትቅም ያላገኘበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ትልቅ ዓለም አቀፍ ቅርስ ነው በጣም በርካታ ጎብኞች የሚመጡበት ነው ግን ደግሞ በዛው ልክ ማህበረሰቡ እየተጠቀመ አይደለም ይሄ እንግዲህ መሰረታዊ ችግሩ የመጀመረው የቱሪስት ቆይታ እንዲኖረው የሚያስፈልገው መሰረታዊ አለማቶች መሟላት ነው ስለዚህ አቋያ በጣም በርካታ ችግሮች አሉበት ነው አንድ የመንገዱ ነው ቅድሚያ ነው ሁለተኛ ደረጃውን የተጠበቀ ሆስፒታል የለውም ቱሪስቱ 
ወደ ከተማችን ሲመጣ ጤነቱን ሊጠበቅ ይፈልጋል ላሊበላ ዛሬም የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ለዛውም በጤና ጣቢያ ደረጃ ያለው ሆስፒታል ነው ምንም አይነት የውስጥ ግባት ያልተሟላበት ሆስፒታል ያለው ከተማ ነው ሌሎች መሟላት የሚገባቸው ለቱሪስቱ ሊመጡ ነው የሚችሉ መሰረተ ልማቶች የሌሉበት የመደረሻ ቦታዎቹ ከፍተኛ ሆኖ ጉዳት እየደረሰባቸው ያለው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ቱሪስቱ የመቆየት እድሉ በጣም ይመነመነ ነው ቆይት አይደለም በዚህ ምክንያት ህብረተሰቡ እየተጠቀመ አይደለም ያለው ሌሎች አማራጮችን ተጠቅሞ ኑሮን መመስረት የሚችል ማህበረሰብ አይደለም በመሰረታዊነት ኑሮ ከተሪዙሙ ጋር ተሳፈረ ነው ግን ውስን ግለሰቦች እየተጠቀሙበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ማህበረሰቡ ሊጣቀምበት የሚችል አማራጮች ከቱሪዝም ዘርፉ ጋር ከተማ ተደረደሩ ጀምሮ እስከ ፌደራል ያሉት አማራሮች በአግባቡ ስራው ያሰራንበት ሁኔታ ተላለ ህዝባችን በዚህ ዝልክ ተጠቅሟል ብሎ ማሰብ የሚቻልበት ሁኔታ አይደለም ያለው ቱሪዝም ዋነኛ ምንጭ የሆነው ይኸው የላሊበላ ማህበረሰብ በስልጡን የቱሪዝም ባለሙያዎች እንዲመራና የትሩፋቱ ተካፋይ እንዲሆን ዩኒቨርሲቲን ዲቋቋም ጥያቄያችንን እናበረታለን ብለዋል አቶ ሀብታሙ ማሙ